Good morning, everyone. Good morning. Okay. Uh, classes ma, I'm leaving physical class ma. Okay, chapter sorry, we'll go there. Aula, ठीक सा. यो जोन थोरे जोन time यो बीस माह मले ली रखा है सुधा बर्गर class से. तो लाज़ एकदम fruitful बनो. तो लाज़ physical class सस्ते सीधा बस नहीं. Copy column ली नहीं. बनी को करा ले tip नहीं. ठीक सा करा. और most उनका interaction करने. आई message को through. ना बोला. एकदम physical class सस्ते feeling होने पर. Dance सीधा कर पाए. आई तो. नमस्ते नमस्ते सुरेश नमस्ते टेल ओके मैं फिजिकल क्लास में मैं लगे डिफ्रेंट बैचेस में डिफ्रेंट डिफ्रेंट साइड मैं कुछ में फिजोलॉजी सका थे कुछ में जेनेटिक्स सका थे हो सुप्रिया रे सर जेनेटिक्स भैया तर मन लगे कति कई क्लास में मैं जेनेटिक्स भी सका थे हो आज आह्वान ओके ठीक है मिम्मेर को मेसेज रिड भी करते मूरा कर ठीक तुम्हें एट इंपोर्टेंट जस्ट मैं मन लगे कुछ कुछ चैप्टर्स में मैं कुछ कुछ क्लास में तब बायोडाइवर्सिटी भी सायद करके नीलिशा ने हम में गए थे सर भाई ओके लिशन सो सब होने गरी जो चैप्टर तिमी को टट भक्त छेन क्लासेस में द वेरी फंडामेंटल अफ बायोलॉजी ठीक आई स्टार्ट विथ द सल स्ट्रक्चर हो साइटोलॉजी सुरुआत करूँ बने सल बायोलॉजी पूरा करूँ तब को साइटोलॉजी रेनेटिक्स पर मत ट्वेल्व मार्क्स याद से मैं सदै भे तिमार कि एंट्रांस में इट्स नट अबाउट नोइंग एक्स्ट्रा बैकेंजा थिंग्स ओके ठूल कुछ जानू भाप सब कुछ जान महत्वपूर्ण हो मैसे क्लास में भरी रखा होना सो लिशन ये बेसिक्स जो सल को स्ट्रक्चर्स में तुम्हें जानू पर्ने मखते अभी मैं सल वालेज बड़े सुरुआत करें हाई तूम यूजर ने लगातार जेनेटिक्स भैया मैं कतिपय क्लास में जेनेटिक्स थे क्या भाई भर साइटोलॉजी करते जाऊ न पीछे लास्ट में जेनेटिक्स को ट्रिक्स लास्ट लास्ट क्लास में भर ना तो भरो सो सेंग अल दैट आल स्टार्ट द क्लास अल दैट बी ओके हाई ल मजा ले पढ़ने भा ल ओके लुक होना तो सल बायोलॉजी मैं यहाँ शब्द लेखी राख्ता तिमें फिजोलॉजी रेनेटिक्स अथवा हमें जो क्लास में फिजोलॉजी जो जेनेटिक्स पढ़े थे तो सल बायोलॉजीक पार्ट सेल बायोलॉजी के पार्ट सेल बायोलॉजी में हमें तीन टाइम डिस्टिंग कुरा पढ़ने वाला छो ए सेल को स्ट्रक्चर संग डील करने दैट इज साइटोलॉजी ठीक अर्को तो सेल को स्ट्रक्चर्स ने के कस्त एक्टिविटी सेल में कर दिस इज फिजियोलॉजी रो एक्टिविटी निक्लिश को लेवल बड़ कसरी कंट्रोल करने दैट इज द जेनेटिक्स साइटोलॉजी फिजियोलॉजी रेनेटिक्स यो तीन टेरा पढ़ी राख्ता खेल यू टक अबाउट के सल बायोलॉजी सो सल बायोलॉजी भित्रेक हो साइटोलॉजी फिजोलॉजी रेनेटिक्स तसरी तो साइटोलॉजी के साइटोलॉजी रेल बायोलॉजी में तब सल बायोलॉजी भि साइटोलॉजी लुरा फिजोलॉजी मैं जेनेटिक्स भदि तब साइटोलॉजी मत कुछ कर जो हम डील करने वाला केयरफुल सुन हाई बा वन यू टक अबाउट साइटोलॉजी यो साइटोलॉजी भाई जो शब्द छ मैं बार बार भाई आगे साइंटिस्ट को नाम जी म्लास में लिखा तो सब इंपोर्टेन्स हाई अब पूरे कुछ पढ़् तिमी साइंटिस्ट को नाम सो बिर्स नपड़ा यो साइटोलॉजी भाई शब्द जो दिस वॉज गिवन बाई द साइंटिस्ट नेम एज हार्ट वेक हाई वहाँ लेखे जो बुक थी दट इज सेल एंड टिश्यू भाई किताब लेख्स में वहाँ वर्ड यूज करें साइटोलॉजी आई होप मेरे बोर्ड क्लियर क्लि सब मोरी यील्ट बोर्ड क्लियर क्लि मेरो ओके गुड मैं के यो हार्ट विक भाइंटिस्ट साइटोलॉजी भाई शब्द यूज कर टर्म यूज कर इन हिज बुक कलर सेल एंड टिश्यू जब तुमने साइटोलॉजी को वर्ड साइटोलॉजी एक्चुअली डिनोट्स The study of of the form, structure, and composition of the cell. एक दम ही fundamental zero बटा मसूरात गढ़ दी शुरू जहाँ समय पुगने समय पुगा मिला. Zoom out गढ़ दी नहीं? ठीक है साथा? 
तिम्रो त्यहाँ तिम्रो स्लाइड चाहिँ त्यति के भन्छ तिम्रोमा रिभ उ गर न भाइ त्यो जुम गर न तिमी है ठीकै देख्छ होला मलाई चाहिँ बोर्ड क्लियरै देखेको छ लिसन मैले के भने व्हेन यु टक अबाउट द स्टडी अफ फर्म स्ट्रक्चर एन्ड कम्पोजिसन अफ सेल एज सीन इन माइक्रोस्कोप दिस इज व्हाट यु कॉल एज द साइटोलॉजी एगार क्लास में तैयार सेल को स्ट्रक्चर पढ़ने एगार क्लास में याद प्क्टिकल कपी में सब भाई पैलो फोटो नहीं माइक्रोस्कोप बनाने भाग माइक्रोस्कोप में हेद्दे माइक्रोस्कोप विच इज द मेन टूल टू स्टडी द स्ट्रक्चर अफ द सेल माइक्रोस्कोप में सेल लि सल कस्त देख सेल वाल कस्त देख सेल मेम्रेन कस्त देख माइटोकोडिया क्लोरोप्लास्ट तेज को इंटरनल अर्गनाइजेशन कस्त देख सेल को फर्म कस्त देख तिमी तो पढ़ी रखा स्टडिंग के साइटोलॉजी राइट यदि तैयार तो सेल भि को स्ट्रक्चर को फंक्शन के हो इसको फिजोलॉजी के हो जैसे क्लोरोप्लास्ट को स्ट्रक्चर तीन एगार क्लास में पढ़ा थे क्लोरोप्लास्ट को फिजोलॉजी फोटोसिंथेसि हमने बाहर क्लास में पढ़ा थे माइटोकोडिया को स्ट्रक्चर हमें एगार क्लास में हे्यौं माइटोकोडिया इज रिटेड टू द प्रोसेस रेस्पिरेशन हमें बारे में पढ़े इसको फिजोलॉजी निक्लिस को स्ट्रक्चर हमें एगार क्लास में हेमं निक्लिस के सेल को एक्टिविटी कसरी कंट्रोल कर पूरे जेनेटिक्स हम क्या पढ़ बाहर क्लास में पढ़ को मतलब तब साइटोलॉजी फिजोलॉजी जेनेटिक्स कलेक्टिवली स्टडी कर सेल बायोलॉजी भाई साइटोलॉजी डील्स विद स्टडी अफ फर्म स्ट्रक्चर कंपोजिशन अफ द सेल सेल कस्त देख मत हम कसो साइटोलॉजी को रोशनी हो मैं कुछ चैप्टर कुछ कुछ क्लास में मैं जेनेटिक्स सका फिजिकल जेनेटिक्स रिपीट नहोस् साइटोलॉजी साइटोलॉजी पर सुरुआत करें यह कुछ क्लास में भाग जो लगे मैं यो सेल को स्ट्रक्चर्स को बारे कुरा 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 जस्ते मैं तैयार सोधे कि सेल वाल को मेजर कंपोजिशन के हो व्हाट इज सेल वाल मेडअप अफ कैन यू समबडी रिप्लाई मी इज दैट मेडअप अफ लिपिड और प्रोटीन्स व्हाट इज द मेजर कंपोजिशन अफ सेल वाल लिपिड और प्रोटीन छिटो कस मैसेज कर मैं छिटो कर लिपिड कि प्रोटीन अच्छा मानव ने भाई सर सेल सुबोध ने भाई लिपिड न तो लिपिड न तो प्रोटीन द मेजर कंपोजिशन इज कार्बोहाइड्रेट फिर नीतेस लिपो प्रोटीन भाई को मतलब के भादा यदि मैं कार्बोहाइड्रेट जानते मैं सेलुलो जानते तो मेल वाल थोड़े बुझ् जब मैं सेल मेम्ब्रेन को जानू इफ आई नीड टू नो अबाउट द फिजोलॉजी अफ द सेल मेम्ब्रेन मैडि द स्ट्रक्चर अफ द सेल मेम्ब्रेन नोइंग हाउ द सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज द मेन बारियर अफ द सेल द सेलेक्टिवली परमिबिलिटी अफ द सेल मेम्ब्रेन हमें यदि बुझ् आई नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द लिपिड एंड व्हाट इज प्रोटीन व्हाट इज द नेचर अफ लिपिड ते भर सेल को स्ट्रक्चर पढ़ने कुरा में सब भाई इंपोर्टेन्ट कुछ जो तुम्हें मिस हमें मैं मिस कर दिन होगा That is biomolecule. Same thing as biomolecule. We need to know that. Just like carbohydrate, pond is made. What type of carbohydrate? 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 What Width of the following, okay, is the smallest organism. मैं लिखिया के नाम लिख सुनिया ताला तब आप ले छुटाऊँ एकदम साझे लो क्वेश्चन बड़ा सुराद करूँ कौन सा ही smallest organism हो बने रहला ऑप्शन मैं ले लिखे फिरियोन तब आप लोग अर्क शब्द लेखे पीरियोइड ऑप्शन सी मैं लेखे इकोलाई डी रिमेम्बर इकोलाई कमेन सेल इन ह्यूमन गट ह्यूमन इंटेस्टाइन में कमेन सेल को फर्म में भक्त बैक्टेरिया रपोज मैं यहाँ डी में लेखे माइको प्लाज्मा Which of the following is the smallest organism? Okay, Suresh. Okay. Kati ko dima gaira kya wala virion atha viroid sarma. If you ah Sanskriti le mal answer bani shakun bo virion bani ra and that's not the answer. Even not virioid. Okay, Nelly sir, good. 
The answer should be yes, galaxy Nares finally has a Tian. Okay, the answer is mycoplasma. Sir, you can look at this. Viruses are not the organism. When we have viruses, we have a size of bacteria, but it's very small. But it's not the organism. Nothing can be called as living organism unless and until its constituent is made up of cells. जब उस समय सेल ले बने कुछ है ना बा तो लामे लिविंग ऑर्गेनिज्म भन्ना मिल दे ना वायरसेस आर नॉट दी ऑर्गेनिज्म इधर हमने ऑर्गेनिज्म को पुराई दी गरीब बनी वी स्टार्ट फ्रॉम बैक्टीरिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अ बैक्टीरियल सेल सेल ले बनु पर नहीं लाइफ के बर एक्जिस्ट Cell could be in a life is possible. Sign. Like viruses are not a cell. Is that okay? Ah, sir, your virus are virion ma forak sara. Listen, if you talk virion ko pragari bani, if you talk about virion my dear, it is a completely assembled virus. Maniya liksu. San san kura aru erde jam, tibde jam. This is completely assembled virus outside the host. Outside the host. पूरा कहानी गौरदाय जामला आज एक डिस्टिंक्ट होने दें तो मैं ले जीरो बड़ा सुराद करें ऐसे कम फंडामेंटल बड़ा सुराद करें ऐसे कम धैर्य को साथ एक्टिव बारे कार्मा बस्तर सुनी रखने में कुरा ले ठीक सर मैं आगे ने बनी सीखे कॉपी लीने पेन लीने रख सब पे कुरा ले कॉपी करने ओके मैं � a completely assembled virus to the family for our school virus let up a nuclear protein is particle when it apart equals viruses are made up of protein the genetic material DNA and RNA one of the DNA or RNA by any virus to case not DNA or RNA one of the DNA and RNA so what very good DNA or RNA दो भाई होंगे ही ना वायरस में, वोदर इट इस डीएनए वायरस, वोदर इट इस आरएनए वायरस। रा जोन प्रोटीन को जोन कोड सदा लेते हैं कैप्सिड वन रे पड़े कुछ हो, तो ये रा कंपलीटली असेंबल्ड वायरस जस्ट में जेनेटिक मटेरियल्स हो उसको, डीएनए अथवा आरएनए था, रा प्रोटीन को कवरिंग था, तो रा होस्ट some that more one level there are other money that was zero it's cooker if you remember zero it's video it's one day have you heard about this word your words in as a video it's one it is an infectious RNA particle it is not even having the protein good operation if it is not it is even not having having the protein good it is just the infectious RNA particle that are the infection possibly cause what is not very clear the protein a absence of a the three virus family genetic material RNA author DNA raw protein put it so can it is a cable case of an angry RNA is that okay the protein code money China and that is infectious as an LK disease or plant my cause got it with the cats then you know say animal ma author China humans ma your video it's early a pretty specific disease cause got a good record very good China so the videos are the infectious RNA particle even smaller than the video even smaller than the video the video it's they are the infectious RNA particle, okay, causing some kind of disorder, just the protective spindle tuber disease, one of the protective amounts, okay, aware, I listen, more than two, I live out, from one time, it is infectious RNA particle, it is just the RNA particle, it is not having protein coat as well, protein coat from China, it ended up. यदि हमें बैक्टीरिया को टकिंग बट प्रोकारेटिक सेल राइट सब सुने भाव बैक्टेरिया को सेल में बैक्टेरि सेल्स अथवा प्रोकारेटिक सेल्स हे प्रोकारेटिक सेल्स में जेनरली सेल वाल हो कि कैन यू रिप्लाई मी जेनरली सेल वाल हो कि एंड द एंसर इज हो मोस्ट अफ द बैक्टेरियल सेल्स में सेल वाल हो राइट बाबू now this is a bacterial cell, mycoplasma that lacks cell walls. It only mycoplasma. They are the bacterial cells that are prokaryotic cell 
but they lack cell wall. They lack cell wall. Otherwise, generally bacterial cells must cell wall. In the amlingo mycoplasma co size lay the everybody, bacterial cells or but you prokaryotic cells or among the everybody, some of them economic com size of a co bacterial cells when you go mycoplasma. Com size when you go mycoplasma. Esco size when you go generally thimble erata, you zero point one micrometer, the key zero point five micrometer co range ma a punsava. You economic com. It is about the smallest bacterial cells, the smallest organism, you saw that question to the and the answer is what? Mycoplasma. Did you get the point? In the amylase, listen, in the amylase, when you talk about the prokaryotic cells, in the amylase, normal prokaryotic cells, normal prokaryotic cells, in the amylase, can you somebody tell me what is the general size of normal prokaryotic cells, normal bacterial cells? What is the average uh, length? You want to put it in the pass micrometer for in mouses, average length second. Could have this so in the amyl unicellular ekdom ramde sunni jama eva unicellular eukaryotes ko in the amyl kuragar even a when you talk about unicellular eukaryotes alo is ko range one is ko your cell ko size ko range one ko one deki hundred micrometer for in mouse. Probably Average size is This is considered as the smallest organism. Viruses are not organisms. Okay? Uh, let me begin with another question. Okay. Uh, I think that would make many of the things clear. Uh, general question or Which of the following which of the following Structures or components are common to all the types of cells. All the types of cells. More cell structure like body focus garnevala so obviously. Though my lay blood wire, a case in a case in a your focus change wire just us. A kitchen, a kitchen, no, just wait, wait, wait. Okay, I, I, okay, I, I, okay, listen. Uh, your camera, listen, which of the following structure or components are common to all the types of cells? I'm least cell with structures, we have a thin calcul cells like Ragaramla, but a sub on the primitive form of cell, prokaryotic cell. It's a mesokaryotic cell, when you listen to the mesokaryotic cell, and it's advanced with well-organized nucleus, the one you call eukaryotic cell. Uh, let me add some of the options. Which of the following structural components are common to all the types of cells? Cell ko structure ko kura garda hiri. Kuni structures are sabai cell ma common chare. Option A, mali likhe, uh, mitochondria and plastids. Okay. Be my little mini mitochondria and DNA. Take them basics of my like concept, but a surat gura got this way. Race beside most cell structure must be also okay. Historical aspects of cell discovery open gura gura gura. Mitochondria and DNA. DNA and ribosomes. Option B, my lake, my A well organized nucleus. A well organized nucleus. I do know everyone will tell me the answer, okay? But still, my lake, a conceptual kura, silk structure, sanga sambandit, gana kaja, okay, Sandhya. Very good. Okay, Robinson, Predna, okay, good. 
galaxy d it's not the d a well organized nucleus is not present in prokaryotic cell media mitochondria are plastic saru i'm afraid you can't you do not find these structures in prokaryotic cells and it is dna and ribosomes that is present in all the types of cells yes dna and the ribosomes यदि हमें सेल को स्ट्रक्चर्स को यदि सब भाग प्रिमेटिव फॉर्म अफ सेल बैक्टेरियल सेल्स एक सुंदी हम एक बैक्टेरियल सेल्स द प्रिमेटिव फॉर्म अफ सेल्स जब हम बैक्टेरियल सेल्स को प्रोकारेटिक सेल्स को नाम प्रो प्रिमेटिव कैरियोट निक्लि प्रो प्रिमेटिव कैरियोट निक्लि अल द प्रोकारेटिक अर्गनिजम अच्छा भन्न मैं Will it be correct if I'm uh, making a statement like all the prokaryotic organism are unicellular? Will that be correct statement? ये तो मतलब वाला बने कि हर एक prokaryotic organism से ही unicellular हो। Super ले प्रश्न आया no बंद। An answer is yes. एक तुम correct statement तो बोल दिस हूँ माइली। हर एक prokaryotic organism दर unicellular। दर unicellular माइडी है। सब पे unicellular। वो डे cell ले बने तो। प्रोकारेटिक अर्गनिजम को पेलो फीचर यहाँ मैं कुराई सेल यूनिसेलुलर ते भर तो मैं भाई फंडामेन्टल कुछ बुझ् जरूरी है तिम्र ठूल ठूल कुछ पढ़ो सान सान में कन्फ्यूज होशन सोते सान रोक इंपोर्टेन्ट फीचर जो तुमने प्रोकारेटिक सेल्स को बारे में कुछ दिश इज सींगल एंड वेलअप सीस्टम एवं एकदम क्लियरली बुझ मैं यह सींगल एंड वेलअप सीस्टम So what do you understand by the word single? You do by word. You may understand. So they go. Single and developed system. Bandera. Single and developed. Ko matlab ho cell vitra ko jati pani content aur sab that is been covered by the exterior membrane only. Yeh orda matte by the plasma membrane sab dalle vitra ko sab pe kurala enclose kare. Then in a membrane bound organelle saru chahi na. You won't find this structure like mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, nucleus, a well organized nucleus with nuclear membrane. डाइक्सिजम पैरक्सिजम जो तुम यूकारेटिक सेल्स में हेको तो खाले स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ने वाला अथवा पाने वाला छाइन इवन द डीएनए रामसने भाव इवन द डीएनए इज डाइरेक्टली प्रेजेंट इन अ डिफ्यूज मैनर इन द डी इन दरी क्या भाई तुम्हें साइटोप्लाजम डाइरेक्टली साइटोप्लाजम में डाइरेक्टली वेल अर्गनाइज निक्लि भित्र छाइन मैं एकदम जीरो बट सुरुआत करूँ बिस्तारे में कुछ अगर बढ़ाई जाऊँगा एकदम पेसेंस को साथ मेरे कुछ सुनी राख डीएनए डाइरेक्टली साइटोप्लाजम में वेल अर्गनाइज निक्लि मेम्ब्रेन भित्र छाइन एट वेल अर्गनाइज निक्लि नई छाइन वा तैर साइट तो वर्त हो वेल अर्गनाइज निक्लि ना जो जेनेटिक मेटेरियल जो साइटोप्लाजम में डाइरेक्टली इसलिए तैंक्लि छाइन था शब्द यूज कराया थी निक्लि निक्लि ठीक है तो मैं प्लाजम मेम्ब्रेन को अप्सन में देखे अप्सन में तुम्हें चूज कर भर खोजा मैं हे तो निक्लि The main genetic material, the genome of the bacterial cells. Ah, so good. Like what they are. That when you talk about, they are the L I T mineral. Yeah, so our co word is very good. The gene of four. What is it about? Gene of four. Biology is rich in words. I mean, bar bar. Yeah, so I mean, bandhi shuti. I mean, bane ko class ma pani bandhe ba. Powder a name niski dena revision karar a name niski. You mean powder ko kura aru sab daru zannu pare. Biology ma zann zann dar sab. Concept ta chhandey sab. Obviously concept na dhani maniki powder ko ke budhe budhe na. Tar. तो भाई इंपोर्टेन्टली ये शब्द जो शब्द लगातार तुमने रिविजन गए जोखि पहले कहीं सानी कुछ हो शब्द जाने आन तो नजाना खेल सब अप्ठारो भैर हे तो निक्लि जेनो फोर अथवा डू यू यूज द वर्ड क्रोमोजोम इन केस अफ प्रोकारेटिक सेल अ वेल अर्गनाइज क्रोमोजोम भो हम सायद भन्दन के क्या हो यूज द वर्ड का प्रो क्रोमोजोम प्रो क्रोमोजोम The word called as prochroma. Ah, Ajita, no prochromosome. Many words are same. Here, na nucleoid, xenophore, prochromosome. They are all the word that you use for the genetic material, the genome of the D of the bacterial cell. It is well organized nucleus. Here, na tani ro. Ra, you will find abundant number of ribosomes. Abundant number of ribosomes. The abundant number of case ribosomes are there. Bacterial cells. 
बिना डीएनए र बिना राइबोसोम सेल पसिबल छैन भाइ यो बेसिक कुरा हो सेलको स्ट्रक्चर लाई हामीले जान्ने क्रममा यो कुरा सब भन्दा पहिले जान्नु पर्ने हुन्छ एउटा बच्चा जस्तो मैले एउटा क्वेशन सोधे तपाईहरुलाई कि यो डीएनए र राइबोसोम हुनै पर्ने कारण के हो राइबोसोम लाई याद छ एकचोटी सोधा थियो व्हिच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर अफ द सेल इज कल एज द इन्जिन अफ द सेल भनेर भनेछ एन्ड आन्सर इज राइबोसोम सेलको इन्जिन भन्छ राइबोसोम सो व्हाट इज द पेकुलरिटी व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग बिहाइन्ड इट यो बैक्टीरियल सेल जुन सबै भन्दा प्रिमिटिभ फर्म अफ सेल तिमी हेर्दै छौ त्यहाँ नि माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट केइन छैन बा यानि र के छ भन्दाखेरि डीएनए र राइबोसोम छ राइबोसोम चाहिँ हुनै पर्छ डीएनए चाहिँ हुनै पर्छ यसको कारण के जस्तो रश्मिले मलाई भन्यो आई एम ह्यापी विथ द आन्सर्स तिमीलाई मैले मोलिकुलर जेनेटिक्समा क्लासमा यदि भनेको छु भने समझ्नु होला समझ्नु होला बा कि इट इज द राइबोसोम्स द राइबोसोम्स जसलाई हामीले प्रोटिन फ्याक्टरी अफ द सेल भन्छौ प्रोटिन सिन्थेसिस हुने अमिनोसिड्सहरु पोलिमराइज भएर पोली पोलीपेप्टाइड चेन बन्ने ठाउँ हो के भन्दाखेरि चाहिँ नि राइबोसोम्स र प्रोटिनलाई राम्रो सुन्नु भयो एकदम केयरफुली सुन्नुस् ल प्रोटिन्सलाई प्रोटिन व्हिच इज अ काइंड अफ बायोमोलिक्युल हरेक बायोमोलिक्युल्स हरेक केमिकल्स रिलेटेड टु सेलको आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ तर यो समझ यो यो वर्डलाई टिप्नु होला बा प्रोटिन्सलाई हामीले प्रिन्सिपल बायोमोलिक्युल भन्छ this is called as the principal biomolecule the principal biomolecule ekdam ramri sunai ekdam dhairya ko sathai bhau jab mane principal biomolecule bhanne shabd use gare so what does that mean yo protein lai hamle broadly categorize gare bhanne broadly categorize gare bhanne dui khalko protein ma hami distinct like categorize garna sakchu broadly hai ba euta the proteins that form the structure of the cell called as the structural proteins and the next one called as the functional proteins the structural proteins and the functional proteins ekdam ramri sunai bhau the structural protein and the functional proteins the structural proteins are those proteins that form the structure of the cell जैसे तुमने सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो तो सेल मेम्ब्रेन स्लिपिड डी प्रोटीन ले बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाकी जाती पनी प्रोटीन सब ऐसा ठीक था दे आर डी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सेल को स्ट्रक्चर ही बनाऊंगे सेल को स्ट्रक्चर बनाऊंगे ना मैं रोल प्ले करने प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसको आपने भी If I'm talking about the functional protein, yes, trust me, very good, you got me. If you talk, if you talk about functional protein, my dear, you are talking about the enzymatic proteins. The enzymatic proteins. Yes, Arya, Jenny is a very good enzymatic protein. मतलब क्लास में कोई नहीं था, बार बार यूज़ करे थे वो लोग ये शब्द। Enzymatic proteins. तीमी ट्वेल्थ प्लस करे को मैंने चाहिए तीमी ना ये देखा सिले सोचियो, why life is possible inside a cell only? धेरे इलाबोरेट कुरा नगरिकन एक टू द पॉइंट तिमी यदि कुरा गर्नु पर्यो र उला बुझाउनु पर्यो भने सायद तिमीले यसरी भन्नु पर्ला कि लाइफ जुन हुन्छ नि बा इज नोन बाय अ वर्ल्ड कलेज मेटाबोलिज्म एकदम केयरफुल सुन्नुस् है मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म रेफर्स टू अल द डिफरेंट टाइप्स अफ फिजियोकेमिकल प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड अ सेल दैट इज हैपनिंग फॉर द लाइफ प्रोसेस यसरी भनौं न म खाना खान्छु खानाले तोडेर एनर्जी निकाल्नु जो मेटाबोलिज्म म खान्छु कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेटलाई प्रोटिनमा चेन्ज गर्दिन्छ म खान्छु प्रोटिन प्रोटिन क्यान बी चेन्ज इन टु कार्बोहाइड्रेट्स म खान्छु कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट लिपिडमा चेन्ज भइदिन्छ र यो सबै हुनको लागि हजारौं खालको केमिकल रिएक्सन्स हाम्रो सेलमा क्यारी आउट भइराख्या होला र अल दोज केमिकल रिएक्सन्स दैट इज ह्यापनिंग फर द लाइफ इज कलेक्टिभली कलेज व्हाट मेटाबोलिज्म दैट क्यान बी एनाबोलिक प्रोसेस द बनाउने प्रोसेस अथवा कैटाबोलिक प्रोसेस इज अन इट र तिमी 12 क्लास पढेको मान्छे तिमी भन्दा बढी अलि कसले बुझ्छ बा कि हरेक मेटाबोलिक एक्टिभिटी जुन हाम्रो सेलमा भइराख्या छ हुन्छ अथवा कुनै पनि अर्गानिजमको सेलमा भइराख्या हुन्छ दे आर अल क्यारीड आउट बाय अ स्पेसिफिक बायोकैटालिस्ट्स र त्यो बायोकैटालिस्ट हामीले के भन्छौ त एन्जाइम्स एन्ड एन्जाइम्स आर बेसिकली पुन नेचरको स्ट्रक्चरली मलाई भन्न बेसिकली यदि हामीले केमिकली कुरा गर्ने भने एन्जाइम्स दे आर के त प्रोटीन्स Enzymes are proteins. Enzymes are the proteins. This is chemical nature protein. 
एंड प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स इज अ नेट र यो प्रोटीन सिंथेसिस हुने ठाम का हो राइबोसोम मा र तित्रो जेनेटिक्स पढेको तिमी हरले बा कि कुन प्रोटीन कस्तो कस्तो अमीनो एसिड्स हरले तपाईले थाहा छ देयर 20 डिफरेंट टाइप्स अफ अमीनो एसिड इन अ सेल जुन 20 खालको अमीनो एसिड्स हरको अलग अलग कम्बिनेसन्स हरबाट विभिन्न खालको प्रोटीन हरु सिंथेसाइज भएको हुन्छ कुनै पनि अर्गानिजम को सेल मा र त्यो अमीनो एसिड्स हरको सिक्वेन्स को इन्फर्मेसन डीएनए ले बोक्या छ जेनेटिक कोड को फर्म मा सो डीएनए एक्चुअली डिरेक्ट्स एकदम केयरफुली सुन्नुस् है त डीएनए एक्चुअली डिरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस र त्यो डीएनए को जुन डीएनए मा भएको जुन इन्फर्मेसन छ प्रोटीन को जुन इन्फर्मेसन छ इनिशियली दिस इज क्यारीड बाइ के त एमआरएनए र फाइनली यो प्रोटीन को फर्म मा ट्रान्सलेट हुन्छ कानेर राइबोसोम मा सो दिस इज द जनरल थिंग दैट इज ह्यापनिंग इनसाइड अस DNA actually contain the information of proteins. So DNA बड़े information ले आओ ने RNA क्यों रहेगा? mRNA the messenger RNA. पर तो राय तो mRNA ले ले आपको message को हिसाब ले जो protein को synthesis होने तक काम काम होने तक ribosome में. This is what you call as the intrinsic information of the cell. अलग तो पहले क्या बना रहे पढ़ा चलेगा intrinsic information बने. DNA बड़ा आपको information चाहिए intrinsic information. एक्सटेंसिक इन्फर्मेशन भने पनि शब्द युज गर्न अहिले साइड सेल सिग्नलिङ को बारे अलिकति कुरा गर्न अहिले पछि मल्टी सेलुलर अर्गानिजम मा चाहिँ त्यहाँ नि सेल्सहरु मिलेर काम गरिरहेछ इन्ट्रिन्सिक इन्फर्मेशन को मतलब डीएनए बाट आको इन्फर्मेशन र डीएनए मा कसको इन्फर्मेशन छ प्रोटीन्स हरुको द प्रोटीन वेदर इट बी द स्ट्रक्चरल प्रोटीन वेदर इट बी द फंक्शनल प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन रेफर्स टु के त एन्जाइमेटिक प्रोटीन जले सेल भित्रको विभिन्न रिएक्सन्स हरु क्यारी आउट गर्छ फर लाइफ सुन्दै छ मेरो कुरालाई एलाई तपाईले मोलिकुलर जेनेटिक्स मा के भनेर शब्द युज गरेको थियो याद छ हामीले पढेको छौ अब सबै मन लाग्छ जेनेटिक्स मा मोलिकुलर जेनेटिक्स मा कति कति पे सेक्सन मैले सखाएको थिए होला सेन्ट्रल डोप मा भनेर दैट मीन्स यदि तिमीले एउटा प्रोकारियोटिक सेल लाई यदि हेरे भने सबै द प्रिमिटिभ फर्म अफ सेल लाई यदि हेरे भने त्यहाँ नेर डीएनए छ राइबोसोम्स हरु छन् त्यहाँनिर मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनल्सहरु छैन बिना डीएनए र बिना राइबोसोम सेल पसिबल छैन भए राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिन्थेसाइजिंग सेन्टर प्रोटीन्स आर मैले भने प्रिन्सिपल बायो मोलिक्युल अफ द सेल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्सहरु फंक्शनल प्रोटीन्सहरु सबै काम गर्छ त राइबोसोममा पनि र त्यसको डाइरेक्सन कहाँबाट आउँछ त डीएनए बाट आउँछ तिमी 4 क्लास 5 क्लास देखि पढ्दै आको छ कि यो पुरै बडी जुन छ कुनै पनि अर्गानिजम को बडी जुन छ त्यो स्ट्रक्चरली सेल ले बन्या हो र त्यसको फंक्शनल युनिट पनि सेल हो सेल मै लाइफ पोसिबल हुने कारण यही त होला नि के कारण हर एक एक्टिभिटी गराउँछ कले एन्जाइम्स ले एन्जाइम को इन्फर्मेसन का छ त डीएनए मा छ बन्ने ठाउँ का त राइबोसोम्स र एन्जाइम लाई काम गर्नको लागि जुन अप्टिमम एनवायरनमेन्ट चाहिन्छ जुन फेभरेबल एनवायरनमेन्ट चाहिन्छ बा तो इन्वायरमेंट कहाँ मेन्टेन छ त सेलमा मैले अहिले समराइज गर्छु कुरालाई लाइफ इज नोन बाइ अ वर्ड कलाज मेटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म रेफर्स टु अल द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन फर लाइफ दे आर ऑल कैरीड आउट थ्रू व्हाट एन्जाइम्स एन्जाइम्स आर नेचर बाइ नेचर व्हाट केमिकली प्रोटीन प्रोटीन सिन्थेसाइज हुने ठाउँ कहाँ राइबोसोम्स त्यसको इन्फर्मेसन कहाँ छ त डीएनए मा र एन्जाइम्स लाई काम गर्नको लागि जुन अप्टिमम फेभरेबल एनवायरनमेन्ट चाहिन्छ त्यो काम मेन्टेन छ त सेल भित्र त्यो भर्त तिमीले सेल इज अ लाइफ सपोर्टिंग च्याम्बर भनेर पढ्या हो सेल इज अ लाइफ सपोर्टिंग च्याम्बर लाइफ केबल सेल मात्रै पसिबल छ मलाई भन्नु त भाइरसेस लाई यदि हामीले कुरा गर्दाखेरि भाइरसेस मा जेनेटिक मटेरियल छ त डीएनए छ डीएनए भाइरस होला आरएनए भाइरस होला उसको आफ्नो जेनेटिक मटेरियल छ तर के तिनीहरुसँग राइबोसोम छ त बा तिनीहरुसँग राइबोसोम छ त छैन नि त उसले कसको युज गर्छ त होस्ट सेलको राइबोसोमले युज गर्ने हो नि त अनि कुमा सँग उसँग मेन इन्जिन नै छैन सर अघि मलाई कहिले भने सर सेन्ट्रल डोगमा भने आइदियो डीएनए बाट जुन इन्फर्मेसन ल्याइन्छ बा प्रोटीनको फर्ममा ठीक छ कुरा प्रोटीनको फर्ममा त्यो एन्टायर लाइफ त्यो एन्टायर फेनोमेना अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन फ्रम डीएनए टु प्रोटीन इज कलर द सेन्ट्रल डोगमा तिमीहरुले जानेको शब्दहरु हो बा यो भनेको डीएनए बड आरएनए बन्ने फेनोमेना थियो के भनेर पढ्या छ ट्रान्सक्रिप्सन हैन र र आरएनए को इन्फर्मेसन जुन फाइनली प्रोटीन को फर्ममा आउँछ नाउ दिस इज व्हाट कलेज वर्ड ट्रान्सक्रिप्सन मैले तिमीहरुले जानि राखेछ छ सरले एकदम बेसिक्स बाट सुरुवात गर्नु भएको थियो भनेर एभ्रीथिंग गोइंग वेल ठीक छ अब फिजिकल क्लास जस्तै भइराख्या छ डु रिप्लाई मी 
अस्त तिमी क्लास में आएर बस्थ्यौ त्यहाँ भाइब्रेन में आएर बस्थ्यौ अहिले घरमै तिमीले मलाई पाएको छ संस्कृति सर मोर इफेक्टिव भन्दैछ अब पढ्दा पढ्दै नसुती हाल्ने क्लासमा त उठाउँथे मैले सुबिना ट्रान्सट्रक्सन इज डिफ्रेन्ट इस्यू ओके त्यो भनेको जेनेटिक रिकम्बिनेसन गर्न प्रोसेस हो थ्रु विद द हेल्प अफ ब्याक्टेरियो फाल्स रश्मिले सर भन्छ सर फिजिकल क्लास भन्दा नि बेटर भइराखेको छ हो अनलेस अनि यू डन्ट स्लिप ओके प्रेरणा यो सेन्ट्रल डोगमा भनेको डीएनए को इन्फर्मेसन जुन प्रोटिनको फर्ममा आयो दिस इज व्हाट यू कल एज द सेन्ट्रल डोगमा यो पुरै प्रोसेस हुन त मैले जेनेटिक्स मात्रै आज तिमीहरुले पढेको छ होला तिमीहरुले कुनै सेक्समा पढाएको छ होला सेन्ट्रल डोगमाहरु भनेर अहिलेको लागि मैले एउटा जेनेरल इन्फर्मेसन बताएँ अ टीआरएनए को काम पनि हेरौ टीआरएनए को काम चाहिँ मेसेन्जर आरएनए ले जुन मेसेज लिएर आउँछ नि डीएनए बाट कि कुन कुन अमिनो एसिडलाई जोडेर कस्तो खालको प्रोटिन बन्नु छ त्यो अमिनो एसिडलाई बोकेर लाने काम कसले गर्छ त टीआरएनए का राइबोसोममा त्यही भएर त नाम भने अब ट्रान्सफर आरएनए त यो पूरा प्रोसेस हामी जेनेटिक्समा हेरौ न के छैन त पढेको होला के छैन अहिलेको लागि मैले सिम्पली सेलको स्ट्रक्चरको कुरा गराइराखेरि सबभन्दा प्रिमिटिभ फर्म अफ सेल त हामीले हेर्दै छौ प्रोकारियोटिक सेललाई त्यहाँ के छ बा डीएनए छ राइबोसोम अरु केही त छैन मेम्ब्रेन बन्न अर्गन सब त छैन त्यहाँ नि आज एउटा कुरा यो सन्दर्भमा मलाई एउटा सानो कुरा सोध्नु मन लाग्यो तिम्रो इन्टेलिजेन्ट मान्छे भए अ समीर एकैछिन एकैछिन ल एकैछिन ल बा यो प्रोकारियोटिक सेलको स्ट्रक्चर जुन तिमी हेर्दै छौ जानेर मैले भने कि त्यहाँ निर मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनेल्सहरु छैनन् केवल डीएनए छ र आरएनए त्यहाँ निर चाहिँ नि राइबोसोम्सहरु छन् यो ट्रान्सलेसन यो एमआर जयन्ती ट्रान्सलेसन आरएनए बाट प्रोटिन बन्नु इज ट्रान्सलेसन डीएनए बाट आरएनए बन्नु इज ट्रान्सक्रिप्सन यो त पुरा डिटेलिङ पढेको थियो तिमीले बाह्र क्लाससम्म बाह्र क्लाससम्म पढ्नै त यही थियो आ होइन भने फेरि पढौँ न केही छैन मैले के भन्दै थिएँ कि यो प्रोकारियोटिक सेललाई जुन तिमी हेर्दै छौ जानिर केवल डीएनए छ राइबोसोम्सहरु छ राइबोसोमले इन्जिन अफ द सेल पनि भन्यो हामीले यो प्रोकारियोटिक सेलमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनेल्सहरु किन नभएको होला मैले एकदम जिरोबाट सुरुवात गरेको छु बेसिक्सबाट पहिला तिमी के पढ्दै छौ सेलको स्ट्रक्चर पहिला त जान्नु पर्यो यार तिमी जिन्दगीभर एउटै सेलमा बिताउने वाला छौ भोलिपर्सी ठूलो डाक्टर भयो भने एउटा पर्टिकुलर सेलमा नै एउटा जिन्दगी बिताउने आँखाको डाक्टर भने आँखाको सेलमा जिन्दगी बिताउने वाला छौ लिभरको डाक्टर भने लिभरकै सेलमा पुरा जिन्दगी तिमी एउटा एउटा खालको सेलमा बिताउने वाला छौ यार यति धेरै कुरा होला अहिले त हामीले ओभरअल सेलको स्ट्रक्चर हेर्दै छौ त्यो पनि एकदम फन्डामेन्टल एबिसिडी जस्तो मैले के भने तपाईँले एउटा क्वेशन सोधिराखेका थिए र यस विषयमा ठ्याक्कै हिस्ट्रीमा आउन फटाफट आउँला कि यो प्रोकारियोटिक सेल जुन चाहिँ सिंगल एन्ड वेलप सिस्टम हो यसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनेल्सहरु किन छैन अ तिमीले मलाई सिधा जवाफ के दिन सक्थ्यो होला सर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यार त्यो प्रिमिटिभ फर्म अफ सेल हो सेलको स्ट्रक्चर सिम्पल खालको छ क्वेशन नै त्यही त सिम्पल खालको छ त किन छ तिमी अब त अलिकता जेनेटिक्स बुझ्ने मान्छे बायोलोजी पढ्ने साइकोलोजी पढ्ने मान्छेले अलिकता क्लियर तरिकाले इलाबोरेट गर्दिनु पर्यो नि त किन यहाँ मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गनेल्सहरू माइटोकोन्डिया क्लोरोप्लास्टहरू किन डेभलप भएको छैन होला फेरि भन्ला मलाई सर सर पछि हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर नभएको पहिला क्यान यू प्लिज टेल मी लाइक समबडी क्यान यू गिभ मी द आइडिया त सायद मलाई यसरी भन्नु पर्छ तिमीहरू सर यो प्रोकारियोटिक सेलको रामराज एकै छैन भाउ प्रोकारियोटिक सेलको जुन डीएनए छ जुन जेनेटिक मटेरियल छ त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन नहोला म एउटा घर बनाउँदैछु मलाई खानु छ र सुत्नु छ दुई थिङ म धेरैवटा कोठा बनाउँछु घरमा किन बनाउनु पर्यो एउटा कोठा बनाउँछु खान्छु पकाउँछु सुत्छु पकाउँछु खान्छु सुत्छु अनि तर मलाई यदि अलग अलग काम यदि गर्नु छ भने सायद मैले घरमा कोठाको नम्बर थप्छु होला सोच त ब्याक्टेरियाको डिएनए ब्याक्टेरिया भनेको सबभन्दा प्रिमेटिभ अफ सेल जुन मिलियन्स अफ इयर्स अगो इभल्व भएको थियो ब्याक्टेरियाको डिएनए मा धेरै इन्फर्मेसन्स होला धेरै खालको प्रोटिनको इन्फर्मेसन होला धेरै खालको एन्जाइमेटिक प्रोटिनहरुको इन्फर्मेसन होला कि थोरै खालको लिमिटेड नम्बर अफ इन्फर्मेसन होला कि इलाबोरेटेड नम्बर धेरै इन्फर्मेसन्स होला सन्जेले भन्छ सर थोरै अब कतिले सुनेर आउला कि सर कस्तो बच्चा जस्तो पढाएको पढ्ने नै बच्चा जस्तो सानो सानो कुरा पढ्ने हो थोरै लिमिटेड जब लिमिटेड नम्बर अफ इन्फर्मेसन नै डिएनए मा छ भने डिएनए मा छ भने त्यहाँ धेरै खालको मेटाबोलिक एक्टिभिटी भइराखा होला कि थोरै खालको थोरै खालको लिमिटेड नम्बर 
जब थोड़े खाल को एक्टिविटी भाई रखा था वाले यानी रा सेल भीतर ही चैम्बर हरू पनी डेवलप भागो छाई ना को मतलब वो ऑर्गेनिस्ट पनी डेवलप भागो छाई सीधा सीधे कुला हर एक काम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में बात करते डीएनए बड़े इनफॉरमेशन आको सा ठीक से कुला राइबोसोम में सिंथेसिस भागो सा प्रोटीन रत्तियों प्रोटीन हरू अथा जो एंजाइमेटिक एक्चुअली माला यस बंद हो यार सब लोग क्लास में जोड़ जोड़ ले यस बना लाऊं थे अब ये तीन कपड़े माला मैसेज कर रहे यस बने यस प्रोकैरिटिक सेल को डीएन में इनफॉरमेशन है देरी चाहिए देरी खाल को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और नहीं बैठा क्या सही ना कि ना देरी चांबर चाहिए यार ये वाले खाल कि मैं कितनों पढ़े कुछ जेनेटिक्स मारो सायद मैंने भन्या पढ़ने चुका हूँ क्लास में कि कुने पनी ऑर्गेनिज्म में जति पनी कैरेक्टर सरो सारे जो सभी कैरेक्टर को इनफॉरमेशन कहाँ उन सारे इसको डीएनए मैं उतने बुझना सकता हूँ तो कैरेक्टर को इनफॉरमेशन किन्हें बनाया वाला बोलूँ ये पूरे बॉडी के ये जति पनी कैरेक्टर तीन में हृदय ही चाहो आपने बॉडी में आये उतने लोग कपाल कैरेक्टर तीन में स्किन को कलर कैरेक्टर वोटेबल जून साथ ये सब पे क्यों होता सेल्स रसेल के प्रोडक्ट है ना रा यो कपाल जून कैरेक्टर तीन में कुरा करेगा सो है यो यो बने को एक हाथ को कैरेटिन प्रोटीन होला एक हाथ को प्रोटीन हो � अब मतलब नहीं हो कपाल के जो मैंगो ट्री में झुंडने से यार झुंडने से वन बंद कि ना उसको डीएनए में तो इनफॉरमेशन साथा है ना अन मोम मैंगो झुंडने से कि ना तो इनफॉरमेशन मेरे डीएनए में साइन है बुद्धि रखें तो एवरीवन डिड आर गेटिंग द पॉइंट मनी को मतलब आज यो 1.7 तू 1.8 मिलियन डिफरेंट ये अलग-अलग स्पेसिज को अलग-अलग कैरेक्टर्स और किन्हों आए कि मतलब कि उन्हें रुको डीएनए में इनफॉरमेशन से फर्क पड़ता है। डीएनए में बाकी इनफॉरमेशन, डीएनए में बाकी एंजाइमेटिक इनफॉरमेशन जाले कस्टो खाल को रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं सेल में। जस्ले कर रहा है कि कस्टो खाल को प्र थोड़े कुरा रख सकते हैं इस पीछे डी मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में क्यों फर्क हुआ है ना ये पनी कुरा रख सकते हैं आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ यस ला एक चीज़ नहीं मतलब थोड़े कैमरा लेता सारे ला So I'll start with another question. Which of the following is incorrect statement? Which of the following is an incorrect statement? Is my incorrect statement a lot? Okay. Uh, if my Arkada thought in Salomon, incorrect statement regarding so that things become more concise regarding unicellular unicellular organism. Okay, option A <coughs> capable of. Independent existence capable of performing all the essential functions of life. 
ठीक ना लाइव आप पूरा सीमा लिखें डिवीजन ऑफ लेबर मे अकर एट द लेवल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स ओके रेडी में लिखे मैं ऑल आर प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिस्तारे मेल को स्ट्रक्चर तीर अगड़ी बढ़ते हाई तल आर प्रो कैरियोटिक विथ द फॉलोइंग इज इन कैरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरी सेलर ऑर्गेनिजम्स यस एनी वन प्लेस हेर तो मत गलती तुम एकजना बाकी सब गलती आर्या ओके गुड हेर बीनु स्टार सिंह लेख्या स्टार सिंह लेख्या रेडी सुशांत सिंह गौतम होने नी नरेश हो दुजना गौतम छे कैपेबल अफ इंडिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स अ सींगल सेल इज कैपेबल अफ इंडिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स सब तो यूनिशल अर्गानिजम को इंडिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स ओके लगपा गुड नंद गलती बोबा कैपेबल अफ पर्फर्मिंग अल द इसेंसियल फंक्शन अफ लाइफ तब तो इंडिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स डिविजन अफ लेबर मे अकर एट द लेवल अफ सेल अर्गेन ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत संस्कृति अब ठीक है संध्या अब ठीक है संजय गलत भले भ डिविजन अफ लेबर मे अकर एट द लेवल अफ सेल अर्गेनल कृष्णा ने भाष रंग अजिता ने भाष रंग ठीक है ठीक यहाँ मे भे तो ठीक हो हे सामने कुछ अब्जेक्टिव कर फसिश तो हो थोरी एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीका जाने मत हो के मैं बार बार याद क्लास में भाई तिमी सब मजा को टाइम छर में छो तिमी सके समय मैक्सिम कोईस जब समय कोईस थ्योरी जी पढ़े तैंरा अप्ठारो हो सतोष ठीक सर मैं तो ठीक है मैं कि डिविजन अफ लेबर काम बाड़ी को अर्गनेल को लेवल में यदि प्रो कैरियोटिक यूनिसेलर अर्गानिजम छर्गनेल को लेवल में काम बाड़े ठीक है मेमोरियन बॉन्ड अर्गनेल को लेवल में काम बढ़ने तर यूनिसेलुलर युकायोट्स सबिना यूनिसेलुलर युकायोट्स तुम्हें जो प्रोटोजोन्स पढ़े प्रोटिस्ट जो पढ़े में तो मेम्ब्रेन बाउंड अर्गनल्स तो छह भि तो अर्गनल को लेवल में काम बाड़ी तो यहाँ तो लाइन ठीक हो तर मैं भाई जी यूनिसेलर अर्गानिजम छ सब प्रोकारिटिक अर्गानिजम हो तो सब प्रोकारिटिक अर्गानिजम हो तो अब तो नो भन्द यार ठीक बेसिक फंडामेंटल क्लासिफिकेशन यदि हमने विटाकर को पढ़ी विटाकर सीस्टम अफ क्लासिफिकेशन यदि हेस पड़ी मेल को हिस्ट्री हिस्ट्री तरह हाई बाबू या तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कुरा कराए थे वहाँ जी प्रोकारियोटिक यूनिसेलुलर अर्गानिजम छिवाइड वहाँ कैटेगराइज कर मोनेरा सो दे आर यूनिसेलुलर रो कैरियोट अर्को प्रोटिस्ट डाइवर्सिटी में मैं क्रा थे क्लास में हे प्रोटिस्ट मतलब भाई प्रोटिस्ट को यूनिसेलुलर कि मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर बट देर के युकारियोट्स रोकारियोट्स होने को पक्का नंबर अफ सेल्स होने सर निस को अर्गनाइजेशन लिख वेदर द सेल इज सिंगल एंड वेल अफ बाहर बड़े मेमोरी ने मत कवर कि मेमोरी बाउंड अर्गनेल्स डिटरमाइन करने हे मोनी टकबर्ड के नेक्स्ट वन हे तो फंजाई जल्द तब्जप्टिव मोड अफ न्यूट्रिशन हेडोट्रफिक अर्गानिजम तस्ते गी हे तो प्लांटी जो तुम्हें पढ़े रोकिया
चर्चा Uh, which of the following term was used by Levin Hawk for the free living cells? He absorbed. He absorbed. Please, hey, एक तो मैं रामरी सुना लो बाबू। रा ए आ ठीक से सुबह दे रहा सो गया। आ ठीक है सारिया मलिकेश आंसर वो रुपाये बा भाई पनी मलिया की वर्ड्स और आज़ाद थप्सू को तो मैं दूसरा डमाते आंसर पाक सो। साइंटिस्ट को नाम मौ एलिजेटी लिखो ने वाला सो। सम हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ़ डिस्कवरी ऑफ़ सारोटोप्लास्टोप्लास्टिना यस लगभग इसको आंसर तो मतलब ऐसे देरी जाने लगता है यू नो लिविंग सेल्स सब बंदा पहले फ्री लिविंग सेल्स हो रहा है ऑब्जर्व करने लिविंग हाफ ले हो राइट एंड वहाँ ले ऑब्जर्व करे कुछ के बैक्टीरियल सेल्स के प्रोटोजोन सरू के आरबीसी एरिया थे वहाँ ले के इस पर मैटर जोइट्स एरिया थे वो राइट इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा फटाफट के कुछ और लिख दे जाऊं तो बात है जब हम इले सेल कले डिस्कवर करे हो बने रस्सों दे बने व्हाट्स इट बी द आंसर लेवी ना और रोबर्ट हो अवेसली रोबर्ट हो लिविंग सेल्स बने पच्ची मतलब लेवी ना कलेक्ट करा बात है फ्री लिविंग सेल्स कले ऑब्जर्� सेल्यूटी जलानी सेल बन चुकी है, ओके? आह बोलिए बनी रखने पर है ना वह पनी माले लिखे चें मालते हैं ऑब्जर्व्ड माले डेड सेल माला बना इफ अर आक्स लाइक हु ऑब्जर्व्ड हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल वॉल वो इधर आंसर यस कृष्णा रोबर्ट टू माले एरे का सेल वॉल तो है तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो जो एम्प्टी कंपार्टमें तो कॉर्क को स्लाइस लाइ हर दाखिले आपनों डिवाइस में है ना तो वनी को सेल वाल मत है वाको तो चीज़ इधर प्रोटोप्लाज्म थी है ना डेड सेल एरिया वाले सो अब्सोर्ब द डेड सेल्स दैट इज़ द कॉर्क सेल्स ऑफ़ द प्लांट क्वेरिकस स्यूबर तो व्हाट इज़ क्वेरिकस स्यूबर दिस इज़ स्पैनिश ओक ट्री Now it can be a very silly question. Why are you thinking about this? Why was uh, uh, why was Robert Hooke able to observe the cellular structure? What should be the answer? So here now, I like to divide the device. The device could discover the very good thing. They were very simple. 
can you tell me what do you understand by the word called as microtomy wala na ede na pura mali bardo yanche ba microtomy ko matlab ho kunai pani structure lai timle microscope ma herda kheri thin slice garchau ni patalo blades le athwa bibhinna knives haru le thin sectioning jun garcha telai bhancha microtomy is that okay ere ta so microtomy is a uh, is formation of a of a making of thin slices ela bancha microtomy thik jab microscope ko kura garchu tapai lai cytology ko main tool ke ho bhanera sodhyo bhani yo tool ko sambandhi ma bichu cha kura gardai janchu hai bau thik atinu pardaina sura kura har sundai jau jati kura padhaunchu tyo bhanda baira question generally na sodla hai tara bhane ko kura har sabai chai samjhinu parne huncha era your main tool to study cytology so they were obviously the answer is get a microscope hai compound microscope bhanne bitike timle bujhi halchu jane ra combination of lens huncha is that okay a mala kasale bhanna sakcha who first time designed a compound microscope but that was not used in laboratory athwa in study of uh, the cellular structures biological structures yes ओके ठीक है सर आई डोंट गेट कंफ्यूज्ड आई यो माइक्रोस्कोप भने शब्द चाहिँ फेवरले दिएको फेवरले डिस्कभर गरे होइन प्लीज ध्यान दिनुस् है यो वर्ड हेर्नु लेख्नु त यो टर्म माइक्रोस्कोप वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम एज एफ ए बी ई आर फेवर हेर्नुस् है द टर्म माइक्रोस्कोप वाज गिवन बाय के त फेवर यदि हामीले माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट मेड अप डिस्कभर्ड बाय Okay, this is F. Janssen and J. Janssen. Janssen and Janssen, no sir. Janssen and Janssen. But while they discover, go ahead. While they make compound microscope, the magnification power. Ali mo fast bolay. Ali kada sixth day time long project nimaile ba. Maile bani while they design go ahead. Kuchh compound microscope thiyo. Combination of lens bada bani kuchh microscope kuchh. This kuchh magnification power dehri thiye na. Later on, it was the Robert took my dear. Unna the Galileo pani go ahead thiyo. Thara me Robert took ko char chali body garam. रोबर्ट हुक वाज द वन जले पहिलो चोटि चाहिँ नि एलाई बेटर मोडिफिकेशन गरेर म्यानिफिकेशन पावर बढाएर सेलुलर स्ट्रक्चर लाई अब्जर्व गर्न भएको थियो त्यही भएर यदि तपाईलाई हु मेड द फर्स्ट युज अफ माइक्रोस्कोप इन बायोलोजी भनेर सोध्यो भने आन्सर इज के त रोबर्ट हुक यता द फर्स्ट युज अफ अफ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप ताकि ये स्टेटमेंट नहीं सोचे को चलता पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में बने आंसर था रोबर्ट हुक पाउंड होता है। The first use of compound microscope in biology, the Robert Hook. Is that okay? Ah, uh, it look ये डॉक्टर फेरी मस बने ही तब आए। सुने साई। It was <coughs> the living hawk. ठीक से पूरा। The family father of microscopy बने सम। आ रोबर्ट हुक ले जो न कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने वाले को थियो। कम्बिनेसन अफ लेंस जो डिभाइस बना मैग्निफाई करना को लिन हक अब होना तो मर्चेंट थे वहाँ लेंस को व्यापारी थे वहाँ लेंस में काम करना वाला बड़ा मन पर्थ्य नाम इज अ ग्रेट साइंटिस्ट फर एस यू एज द वन जिससे यो खाले लेंस डिस्कवर कर पैलचोटी जिसको मैग्निफिकेशन पावर चाहे रोबर टुक ने डिस्कवर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भाई भी बड़ी थे क्या एंड दैट वॉज अ काइंड अफ रेवल्यूशन इन द फील्ड अफ माइक्रोस्कोपी ते भर तो फादर अफ माइक्रोस्कोपी हम कल भाई तो लिन हक फादर अफ माइक्रोस्कोपिक एंटोन वन लिन हक लिन हक ने डिस्कवर कर जो हाई मैग्निफाइंग पावर वाला जो लेंस थी कम्बिनेसन जो डिभाइस बनाए तैंट वहाँ के कतिपय फ्री लिविंग सेल्स अब्जर्व कर सकू तो फ्री लिविंग सेल लब्जर्वेशन करने क्रेडिट कल जाना सो पक्का के लिविन हक मैं फिर एक चोटी भाई फादर अफ माइक्रोस्कोपिक कल भाई लिन हक लाइन भाइक्रोस्कोप भाई शब्द कल डिस्कवर गये फेवर बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप कल यूज कर सब भाई पैला रोबर्ट हो अर्क तरह माइक्रोस्कोप डिस्कवर कल गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जानसन एंड जैनसन सो डोट गेट कन्फ्यूज हाई सांस वर्ड और इसमें कन्फ्यूजन न होगा कि नाम सांसान कुरा में कन्फ्यूजन हो सो मैं यहाँ फिर एक लाइन लिख दिए द फादर अफ माइक्रोस्कोप समी कैन यू प्लीज टेल मी What are the two major functions of a uh, of microscope? What are the major functions of microscope? What is the major function of microscope? 
यस थोरै मैले अलिकति राखे कुरा र फेरि अगाडि बढाउँछु भन्छु रबिनसन म भन्दै जान्छु बा रबिनसन भन्दै जान्छु बा ओके गौतम भेरी गुड एउटा इज म्याग्निफिकेशन म्याग्निफिकेशन याच कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप मा तिमीले पढेको थियो एउटा आईपीस थियो र अब्जेक्टिभ लेन्स थियो र त्यसको रियल म्याग्निफाइङ पावर कति हुन्छ भन्दाखेरि द म्याग्निच्युड अफ म्याग्निफिकेशन म्याग्निफाइङ पावर अफ द अब्जेक्टिभ लेन्स एन्ड द म्याग्निफाइङ पावर अफ के त आईपीस जसलाई मल्टिप्लाई गरेर जुन म्याग्निच्युड आउँछ त्यो भनेको रियल म्याग्निफिकेशन पावर थियो राइट यो म्याग्निफिकेशन चाहिँ एउटा भयो तर एउटा कुरा भन्न सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ थाहा छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली है यो माइक्रोस्कोपको हामीले कुरा गर्दाखेरि म पुरै वर्किङ प्रिन्सिपल त होइन तर अलिअलि कुरा चाहिँ राख्छु सुन्नु है गम्भीर तरिकाले सुन्नुहोस् है मेरो कुरालाई एउटा चाहिँ म्याग्निफाई गर्नु सानो सानो अब्जेक्टलाई म्याग्निफाई गर्नु पक्का पनि र तिमीले कुनै कुराले जस्तै तिमीले क्यामेरामै खिच्दाखेरि जुम आउट गर्दै गएपछि जुम आउट गर्दै गएपछि के हुन्छ इलाबोरेट हुँदै जान्छ तर के टाइमको जस्तो गर्व हुन्छ नि त भनेको तिमीले त्यति मात्रै जुम आउट गर्नुपर्यो जतिले गर्दाखेरि चाहिँ नि सानो सानो कुरालाई तिमीले के गर्नुपर्यो भन्दाखेरि डिस्टिङ्कली हेर्न सक्नुपर्यो अ ग्यालेक्सी जे सेभेन लेखा चाहिँ हेर्दै ल यसको मतलब एउटा चाहिँ म्याग्निफिकेसन है र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन छ माइक्रोस्कोपको इज टु रिजल्भ गुड माइक्रोस्कोप इज द वन जसमा चाहिँ राम्रो म्याग्निफिकेसन पावर छ र रिजल्भिङ पावर छ भन्छु नि हामीले हेर त यो रिजल्भिङ टु रिजल्भ को मतलब के भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट्सहरूलाई कति नजिक डिस्टेन्समा तिमीले सेपरेट पोइन्टको रूपमा डिस्टिङ्कली चिन्न सक्ने जुन एबिलिटी छ त्यसलाई भन्छ रिजल्भिङ पावर प्लिज बुझ्नुहोस् है दुईटा क्लोजली प्लेस्ड पोइन्ट्सहरूलाई अब्जेक्ट्सलाई डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्टको रूपमा चिनाउन सक्ने एबिलिटी जुन छ त्यसलाई भन्छ रिजल्भिङ पावर यदि हामीले म्याग्निफिकेसन पावर अफ कम्पाउन्ड लाइट माइक्रोस्कोप जुन हामीले ल्याबमा युज गर्छौँ नि त्यो सोधा क्वेश्चन नै एक्चुअली सो व्हाट इज द म्याग्निफिकेसन पावर अफ अ नर्मल कम्पाउन्ड अथवा लाइट माइक्रोस्कोप सोध्यो भने व्हाट इज द आन्सर व्हाट इज द एभरेज लेन भन्न त मलाई लाइट माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसन पावर कति हुन्छ जुन तिम्रो ल्याबमा युज गरेको छ यसको जेनरल रेन्ज भनेको तपाईँको हेर त हजार देखि पन्ध्र सय टाइम्स अनि एक्स भनेर कुन चाहिँ टाइम्स होला थाउजन्ड टू फिफ्टिन हन्ड्रेड टाइम्स म्याग्निफाई गर्न सक्छ नर्मल लाइट अथवा कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपले ठिक यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने जस्तै हाम्रो नर्मल आँखाले प्लिज है सुन्नुहोस् मेरो कुराले त यदि हामी नर्मल आँखाको कुरा गर्ने भन्दाखेरि एउटा नर्मल सिक्स बाई सिक्स आँखाको हेर त नर्मल आई मेरो त नहोला पक्का पनि नर्मल आईको कुरा गर्ने भने यसको जुन रिजल्भिङ पावर जुन हुन्छ यो इट्स अराउन्ड हन्ड्रेड माइक्रोमिटर मलाई भन्न त यो लाइट माइक्रोस्कोपको लाइट माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावर कति रेन्जमा पर्छ होला है यो भनेको तिम्रो जिरो पोइन्ट टू फाइभ माइक्रोमिटरको रेन्जमा पर्छ यदि हामीले एउटा एडभान्स्ड माइक्रोस्कोप जस्तै हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको कुरा गर्ने हो भने होइन जसलाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ सेललाई हेर्नलाई युज गर्छ हामीले यसको पनि अलिकति वर्किङ प्रिन्सिपलहरू थोरै म पछि बताइदिन्छु भए यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपले कुनै पनि अब्जेक्टलाई म्याग्निफाई गर्न सक्छ टु ल्याक्सदेखि फाइभ ल्याक्ससम्म टाइमसम्म यदि हामीले इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावरको कुरा गरियो भने इट क्यान रिजल्भ द टु क्लोजली प्लेस अब्जेक्ट एज अ डिस्टिङ्क्ट अब्जेक्ट एट अराउन्ड टेन एङ्गस्टम यो भनेको एङ्गस्टम भनेको टेन पर माइनस टेन मिटर हो नि त क्लियर देखेन भयो भिडियो यो क्लियर देखेन क्लियर छ जस्तो लाग्छ मलाई त हेर त यो लाइट माइक्रोस्कोपको मैले भने यो म्याग्निफाइङ पावर भनेको यो रेन्जमा पर्छ तपाईँको हन्ड्रेड थाउजन्ड देखि फिफ्टिन हन्ड्रेड टाइमसम्म जस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपहरूले जस्तै त्यहाँ टिएम ट्रान्समिसन इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप स्क्यानिङ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप त्यो पनि बारेमा कुरा विस्तारै गरौँ ल भए यो दुई लाखदेखि फाइभ लाखसम्म म्याग्निफाई गर्न सक्छ भने यदि हामीले रिजल्भिङ पावर अफ नर्मल आईको कुरा सिम्पल कम्पेरिजन गर्दै हो नर्मल आईको हन्ड्रेड माइक्रोमिटर माइक्रोमिटर टेन पर माइनस सिक्स मिटर होइन यो लाइट माइक्रोस्कोप जिरो पोइन्ट टू फाइभ माइक्रोमिटर हेर त यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको भनेको टेन एङ्गस्टनको रेन्जमा पर्छ ठिक छ कुरा लेस कृष्ण यस मेसेज के भन्नुभयो अरे कृष्ण भन त तिम्रो कुरै बुझिनु भयो ओके सर ठीक छ नि ओके ल लिस अच्छा एउटा कुरा भन जब यदि हामीले माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्छौँ भने एउटा सानो कुरा फेरि इलाबोरेट गरेँ है तपाईँले लिस स्क्रिन क्लियर छैन छ त क्लियर छ त स्क्रिन त मेरो ठिक छ त बोर्ड क्लियर छैन मेरो 
यस क्लियर छ त यस्तो यस्तो कुनै कुनै बेलामा नेट टिमर को कम हुन सक्छ अथवा मेरो पनि कम कहिले कहाँ हुन्छ त्यति बेला थोरै चाहिँ डर आउन सक्छ अब यसमा चाहिँ यसरी गर्दै जाऊ ठीक छ नि ओके अच्छा एउटा कुरा भन्न मलाई जुन तिमीले एउटा एउटा क्वेशन एक्चुअली सोधेको थियो है यसलाई म अलिकति इलाबोरेट गरौँ राम ध्यान दिएर सुन्नु पर्ने कुरालाई जस्तै यदि हामीले अ लाइट माइक्रोस्कोप को रिजल्भिङ पावर मैले जुन 0.25 माइक्रोमिटर को रेन्जमा जुन पर्छ कहिले कहीँ वेभलेंथ सँग रिलेट गरेको क्वेशन एक्चुअली सोधेको थियो तपाईले र यस पछाडी म सेलको स्ट्रक्चर सँग सम्बन्धित फेरि पनि कुरा सुरुवात गरौँ ला वेभलेंथ अफ लाइट र रिजल्भिङ पावरमा के रिलेसन छ तिमीलाई थाहा छ आइडिया छ यसको सर्टर वेभलेंथ अफ लाइटमा बेटर रिजोल्युसन आउँछ कि लङ्गर वेभलेंथ अफ लाइटमा यो सोधेको थियो एक्चुअली क्वेशन लिसन आई टेल यू यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्यो भने म एकै छिन है एउटा सानो कुरा मात्रै छ डिमिनेट भन्दा बढी लाग्दैन सम्राटले भने मलाई भेरी गुड मान अ भेरी गुड हेर त यदि हामीले रिजल्भिङ पावरको कुरा गर्यो भने दैट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पहिले यहाँ हेर त यहाँ एलएम लेखे ल यो भनेको दिस इज लिमिट अफ रिजोल्युसन भन्छ नि लिमिट अफ रिजोल्युसन ध्यान दिनुस है लिमिट अफ रिजोल्युसन यो लिमिट अफ रिजोल्युसनको मतलब हो कति मिनिमम डिस्टेंसमा दुईटा क्लोजली प्लेस्ड अब्जेक्टलाई डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट मा चिनाउन सकिन्छ त्यसलाई भन्छ लिमिट अफ रिजोल्युसन सो छ जुन माइक्रोस्कोपले कम डिस्टेंसमै दुईटा पोइन्टलाई डिस्टिंक्ट गराउन सक्छ भने त्यसको रिजल्भिङ पावर के भयो बेटर भयो कि कम भयो राम्रो बढी भयो कि कम भयो भन मलाई बेटर भयो नि त सुन भेरी गुड भनेको मतलब यदि कम डिस्टेंसमै चिनाउन सक्यो भने डिस्टिंक्ट पोइन्टको रूपमा चिनाउन सक्यो भने त बेटर भयो नि त यो जुन एलएम छ नि हेर त यो जुन रिजल्भिङ अथवा लिमिट अफ रिजोल्युसन जुन मैले कुरा गरेँ विच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रिजल्भिङ पावर अथवा रिजल्भिङ पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लिमिट अफ रिजोल्युसन यसको एउटा इक्वेसन छ बुझ्यौ त्यो भनेको के भन्दाखेरि हेर त जिरो पोइन्ट सिक्स वान ल्यामडा अपन एन ए भनेर यति 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 याद गरिदेउ नि तर यति मात्रै याद गरेँ नि यो एफसी क्वेशन भन्छ हो सन्देह हो यो एन ए भनेको दिस इज न्युमेरिकल आफर्स दिस इज द न्युमेरिकल आफर्स न्युमेरिकल आफर्स यो न्युमेरिकल आफर्स अफ माइक्रोस्कोप भनेर तिमीले पढेको छौ यति मात्रै चाहिन्छ तपाईँलाई बढी चाहिँदैन है म्याग्निफाइङ पावर भनेको म्याग्निफिकेसन भनेर मैले के भन्या थिए कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको म्याग्निफाइङ पावर अथवा म्याग्निफिकेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि म्याग्निफाइङ पावर अफ द अब्जेक्टिव इन टू द म्याग्निफाइङ पावर अफ द आई पिस दुईजना तिमीहरूलाई थाहा छ है अर्को भनेको रिजोल्युसनको कुरा गरेको थिएँ जसमा मैले रिजल्भिङ पावर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लिमिट अफ रिजोल्युसन भने लिमिट अफ रिजोल्युसनको एउटा एफ्स इक्वेसन भन्ने छ भने यसलाई एफ्स भन्ने मान्छेले डिराइभ गरेर त एफ्स इक्वेसन भन्छ यसलाई यो जिरो पोइन्ट सिक्स वन ल्याम्दा भनेको वर्क विथ एन ए सो क्यान यू टेल मी प्लिज हेर त यो न्युमेरिकल एपर्चर क्यान यू टेल मी वट इज न्युमेरिकल एपर्चर अफ माइक्रोस्कोप तिमीले याद गरेको छ भने दुई मिनटमा बुझ्छु कुरालाई मेरो कुरा सुन्दिनुस् खाली याद गरेको छौ जब माइक्रोस्कोपमा जस्तै कुनै एउटा स्लाइडमा तिमीले के अब्जेक्ट लिएर आयो सपोज फर इक्जाम्पल तलाई म्याग्निफाई गर्नु छ अ म भन्छु है भाउ एकै छिन ल कृष्ण भेरी गुड है कतिले मलाई एन्सर भन्नु भएको छ भए पनि सबैलाई मैले इलाबोरेट गर्दिन्छु है जस्तै याद चाहिँ एउटा कन्डेन्सर लेन्स हुन्छ याद छ तल माइक्रोस्कोप याद गरेर त क्लासमा युज गरेको तिमीहरूले ल्याबमा युज गरेको एउटा कन्डेन्सर लेन्स हुन्छ त्यसले लाइट कलेक्ट गर्थ्यो र लाइटलाई के गर्थ्यो भन्दाखेरि यो के के भन्छ तिम्रो जुन स्पेसिमेन जसलाई तिमीले अब्जर्व गर्दैछौ माइक्रोस्कोपमा त्यहाँ फोकस गराउँछ हो र यहाँबाट एउटा रेज अफ लाइट भनेको बिम अफ लाइट निस्किन्छ र यो रेज अफ लाइटलाई कलेक्ट गर्ने काम कसले गर्थ्यो भन्दाखेरि अब्जेक्ट सो दिस इज अब्जेक्टिव लेन्स हेर त दिस इज अब्जेक्टिव लेन्स याद छ अब्जेक्टिव लेन्सलाई ट्रिल्ड गर्छ तिमीहरूले यस्तो घुम्थ्यौ घुमाउँथ्यो नि याद छ ट्वेन्टी एक्स फोर्टी फाइभ एक्स हन्ड्रेड एक्स गरेर गर्थ्यो नि घुमाउँथ्यो अनि माथि चाहिँ आइपिस त्यसमा टेन एक्स फिफ्टिन एक्स लेखा हुन्थ्यो है सो हेर त यो चाहिँ अब्जेक्टिभ लेन्स भयो है भाउ र यो चाहिँ हेर त तिमीले स्लाइडमा चाहिँ स्पेसिमेन राखेको छौ र स्पेसिमेनबाट निस्केको जुन लाइट छ यो कलेक्ट गर्छ कसले अब्जेक्टिभ लेन्सको ध्यान दिनुहोस् है भनेको मतलब अब्जेक्टिभ लेन्स जहाँसम्म फैलिएको छ हेर त यसको लेन्सको जुन हेर त यो डायमिटर जतिसम्म फैलिएको छ त्यति मात्रै यहाँबाट अब्जेक्टबाट निस्केको लाइटलाई कलेक्ट गर्न सक्छ सपोज हेर यो यो अब्जेक्टबाट यहाँसम्म यदि लाइट निस्केको छ भने मलाई भने यसको इमेज बन्छ त यदि लाइट फैल्यो भने यो भन्दा बडी विथमा लाइट फैल्यो भने त्यसको इमेज बन्छ त बन्दैन होला नि सुन्दैछौ बन्दैन होला नि भन्नुको मतलब भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यो न्युमेरिकल एपर्ट छ जसलाई तिमी कुरा गर्दैछु नि माइक्रोस्कोपको यो भनेको दिस इज द लाइट कलेक्टिङ एबिलिटी अफ द लाइट कलेक्टिङ
of the objective lens. Just go image one sort of pochi two image say of IP school like a ferric on someone like object on sort of other magnified by rounds and the Rusto, you one echo take the manus about you to objective lens goes on diameters. It's the range with a porno part. So, so this is the optical axis. So, this is the optical axis. This is the outer rays of light that is meeting the objective lens. This is the outer rays of light meeting the objective lens. This is the optical axis. Look at this. This is the angle. You say, your optical axis, the outer rays could be some other angle. Your angle they have to use a numerical aperture. So, you know, this is mu sine alpha. Your sine alpha one, this is angle made by the object. Optical axis and the outer rays that meets the objective lens. What is this mu? Can you tell me what is this mu? Do you remember? 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 Do you This is a refractive index. अब तीन मेरे बुद्धि आज चुके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेट मीडियम के वाने के ये मीडियम में कौन रिफ्रैक्टिव है वाने के एयर साथ एयर को तुमने था उनसे वन को रेंज बाउंस हुआ याद करो छोटी मेरे लिए तुमने जब वो फोकस कर रहा हूँ तो अंतिम ने Refractive index in the Kurabu Rekas, refractive index in the refractive index bottom of the black. Edi Rata, our youth and angles are the sign alpha co limitations. You sign alpha my rata, you think they sign seventy degree one, the math is generally one of the other. Sign seventy one, the math you are not banned. Sign seventy one, the math sign seventy range one, you put less than one by the other side. It is sign alpha my 70 degrees of an echo, less than one value. About you, the Timle, soon about it, the Timle, air medium are actually one is any value less than one. A one current myo, Tara editing the oil racco, a refractive index for either one. The numerical aperture of value the body and the oil immersion map, oil immersion map, the numerical aperture of values and sunny. You may look at the love of one point three cooker by rams. The Edi Sapodera, oil al the refractive index bodaira, it the numerical aperture of the value say your range mamma. Range Matikura this way. Your range my own, eh? Erata zero point six and one point three government, log box zero point log box one this family. Log box zero point five, Erata, lambda I can Manikumata Vereta, use a limit of refrigeration. They saw this is half lambda. When you go wavelength, my dependent Gari Garena, both the yes. About the Buzio Timale. Idi, Idi, your wavelength of light shorter by suppose, your zero point five into suppose, five hundred to six hundred nanometer Korean like Leovane, log of Timber, the Dishapas, the kitchen, and nanometer Korean by I can to get a zero point two five, the kit zero point three micrometer Korean by a limit of refrigeration. LM Cabello, I am the Mile Kerika Bunsa light microscope limit of refrigeration, one could take. 0.25 mu m Korean number that could be. You got to be allowed some like it's about wavelength of light kilns, a shorter kill longer ones. And the lambda body pen garden, half the lambda boy. It's the buja. The digital Kura Mali and elaborate Gariba. Just say, it's the Timle white light like everybody. I have been your eye canna. I'm the Malavana. Viv your man. You pan six house say at what in the charts in the key pan six or in one. You buy a critical bunch of blue green diesel polite. Okay. Any Timna questions for you. Which of the following monochromatic light will give better resolution? Option much of blue, green, orange, red, collective cloudy. Which of the following monochromatic light will give better resolution? Blue, green, orange, red, collective cloudy. Should you do another? Blue, sorry, green, sorry, yellow, sorry, red, sorry, collective cloudy. Oh, Anis, oh, Supriya, very good. Blue, like, what I'm going Shorter wavelength will give better resolution. Is it clear, sir? Is it clear, sir? Bodo yes, Buzavana. Buzi Tikura. But you come up, measure Kuraba, microscope, the only working principle Kukura Garibani. Yoda Siketa, magnification. Rock or go on, you go resolve Gonu, 
रिजल्विंग जो पावर हाई रिजर्विंग पावर जो मैं तो एफ सी क्वेश्चन बताए जो वेबलेन्थ में डिपेंड कर बड़ी क्वेश्चन सोच्द लाइट माइक्रोसफ्ट को बारे में हाई मैं सड़सठी अगड़ी बढ़ाऊ एक साइंटिस्ट में लेखे हाई तैयार लेखे जेनेटिक्स लेक्चर कृष्ण डन वरी कृष्ण मैं टेक्स्ट कर टेक्स्ट कर मेसेंजर में टेक्स्ट करबाउट दी डिस्कवरी अफ सेल को रोबर्ट हुक करें Who is called as the father of cytology? Living heart, first living cells to absorb carbon. Our cell life absorb carbon. Co like it, just the advancement. Who they got? Microscope work. But what about the different scientists? Or the plant co internal structures, animals co internal structures. Or the other thing. There are also different concepts. Or the other thing, obviously. So, this is biology. Co like, what is the smallest statement? Theory. When we say that the animals are made up of cells. Animals are made up of cells. प्लांट्स आर मेड अप अफ सेल्स एनिमल्स प्लांट्स को जो बेसिक कंपोनेंट सेल हो भाई कुछ जब कसले लेखे थे कति ठूल लाइन थे बायोलॉजी को समझी कैन यू प्लीज टेल मी हू फर्स्ट यूज अथवा लाइक यूज द स्टेटमेंट लाइक एनिमल्स आर मेड अप अफ सेल्स अथवा प्लांट्स आर मेड अप अफ सेल्स टू जर्मन साइंटिस्ट याद कर प्लीज बाबू हे एनिमल्स made up of cells bani ko the basic composition of animals are cells bhanera yo jun kura ayo so yo 1838 tira hola yo 1838 tira so this was used by by the scientist sir so so this was used by by the scientist name as theodore swan ai mani ya t swan bhanera le kura bujhe teste garera ta plants are made up of cells So this statement was made by day day year ma hola 1838 the date kura hola ba day year ma so this was given by Matthew Scriden so Scriden the Swan mana re yad garnu paru tei time ma hera ta arko eta scientist sa kei naam likhde jaau hai babu ekdam alchi na mani kana naam sodhin sakai le kai hera ta so Lamarck le ke bhanne bhanda kai no organisms no organisms can be living unless and until its constituent is is made up of cells made up of cells कुनै पनि अर्गानिजम लाई लिभिङ भन्न मिल्दैन रे जब सम्म त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट केले बनेको छैन भन्दा खेरि सेलले बनेको छैन इस पिछाड़ी कुरा आउँदे गयो एकदम सुन्दै जाऊ है बाबु प्लीज सुन्दै जाऊ ल अर्को रक हेर त इट वाज देन आफ्टर द साइंटिस्ट नेम एज ड्यूट्रोकेट प्लीज है नाम सबदिन रो राख दे ही गेव द कांसेप्ट अफ इन्डिभिजुअलिटी अफ सेल्फ इन्डिभिजुअलिटी अफ सेल्फ क्लास मा त्यत्रो जेनेटिक्स फिजियोलोजी पढ्दा खेरि जहिले पनि कांसेप्टुअल कुरा गर्थे आज मैले सेल को स्ट्रक्चर्स पढ फन्डामेन्टल बेसिक मैले अघि नै भनि सकेथि इट्स नॉट नोइंग Everything big, san san kura utti kai tari kali thimla yaad hunu parne hunsa ra. Hey, intense mala phara tiyo. Yathon mala hunsa. Intense garo chhain kuro ne garo question swatsa swadai na. Garo kina chha the sabpe kura swatsa. You duplicate individuality of cell ko baare concept koi lechu din wagon thi duplicate. It was then after le rakha the living matter of the cell, the living matter of cell, the life component, the life containing. कंपोनेंट अफ द सेल रेकग्नाइज कर साइंटिस्ट ने पीछे लाइफ कंटेनिंग मैटर लारकोड भब्द यूज कर लिविंग मैटर अफ द सेल वॉज वॉज रेकग्नाइज एंड वॉज कल्ड एज एंड वॉज कल्ड एज सारकोड याद अगर मैं अप्सन में लिखे थे वर्ड सारकोड कैन यू टेल मी द साइंटिस्ट वर्ड यूज कर सारकोड For the life-containing matter, the living matter of the cell. The last one, protoplasm. Mandey so, protoplasm ko poyre sabdo. Okay, you say. Yes, anyone? Can you please tell me? Yes, Arya, Karuna, very good. So that was Duzardi. Good, good, Duzardi. 
So it was a scientist named as Duzardin who first you first confirmed out her first uh, elaborated about the living matter of the cell. Only sarcoid one is of the use body with you. A Lamarck lay no organisms can be can be called as living. Can be called as of the living they can be called as living unless and until its constituent is made up of cells. La Arya Arya Bujao. Why over? No organisms can be called as living unless and until its constituent is made up of cells. La? No. Malaka Selevana, your living matter, Jun Sarkord, one is of the use Goratu, Duzardin, one man silly. What's a protoplasm, one is of die? Away of Kura Dandrolai, please, Dr. Kura Monsma. The stay cell could discovery of another sixteen sixty five to a micrographia must have the use Gorat over to play. I know. Go to make a sinner, go to make a sinner. अब वाले सेल बनने सब तो सेल्युलर को टांग में जो लेखा है तो माइक्रोग्राफ में तो वरना पहला मालफीजिले सब दिस गया था यूट्रिकल सब तो सेक्युल्स में 1661 में गया था तो अब तो पहले सेल कॉलेज डिस्कवर कर रहे हो बंदा खेरे अब तो मालफीजिले पुराना कर दिए तो क्वेश्चन करने वाला मिस्टर पांच सौ ऑब्जेक्� the Malfigil is upon the Pola area to Robert to Banda Pola six six one may area to one a utricle of the saccules, one at you, one a abatelic knowledge. Kuruza, your deutricate agi, call it a question for you, so your deutricate like a bana. When you sell Afimai or a complete organism, individuality of the cell co concept they could call it deutricate lila. Living matter of the cell was recognized as sarcode by the scientist name as Duzardi. Later on, Elaine, I mean, protoplasm one is of these words. Can you please tell me who used the word protoplasm? As a malignant fundamental mathe kura gari, any cell ko boli bada ma cell ko structure kura gari. Oh, Arya, very good. Right? Later on, the term, the term protoplasm was used by Van Mall and Perkinze for the living matter. Your living matter ko lagi protoplasm one is of the use bari ko thiyo kalye vanna hai Van Mall and Perkinze le. Am I clear? Acha maal ada kura vanna. Your protoplasm jo namely kura gaad so my cell membrane vitra ko the entire component is the protoplasm. This ko controlling center vanna hai ko nucleus. Nucleus is that a above? Nucleus is that a cytoplasmic structure ki extra cytoplasmic structure? Cytoplasm with rako structure or nucleus ki cytoplasm on the biochemical structure given. Well, got it to the physiology part of the lamb, one hour, well, plant water is in part of the lamb. Oh, Krishna, yeah, it's a thing like extra cytoplasmic. Cytoplasm with nucleus with rako, you know, asmum sanctum lehasa. Cytoplasm with nucleus is protoplasm. Dandrus. Cytoplasm with nucleus is protoplasm. The term cytoplasm was given by was given by Statsberger. Statsberger. Later on, Erata. I will say Selma Kuragani. Selma Dita part of Amle distinctly parts on Eurasai main arena than a metabolic activity. But uh, nucleus cell activity like control gas. Nucleus control the activity of the cell. Activity one is cytoplasm of Baku Kurake. Kuramitra has some. One is the Your nucleus is cytoplasm of Kuraga. Your nucleus is discovered. Your BCV is the Lafra Brown. Your BCV is the Lafra Brown. Who discovered nucleus? Think it was Robert Brown. Discovered nucleus. Okay. Listen. जब आमिले cell को करा अथवा और एकदम सुन से मैंने करा लाये. Living organism को basic component cell हो. Is that okay? Animal or plant cells, plant और cell ले बने को था. Cell बित्रा जोन protoplasm था. तो protoplasm मने को cell को main physical component हो. I know the cell membrane le bound gari ko chha. Pura pura organism cell le banayao. Multicellular organism cell le banayao. The protoplasm forms the physical basis of life. You call it one. The malai. Protoplasm is the physical. You malai se kati patak swadayao. 
is the physical basis of life. Anyone can you please tell me? Yes, Arya Krishna, very good. Right? So this is Julian Huxley. It was Julian Huxley, J. Huxley. Ah, Dale uh, cytoplasm and stats burger le love. Cytoplasm punish of the stats burger le Yes. Protoplasm is the physical basis of life. Se organism ke leva now, cell ling. Cell is bounded by, limited by plasma membrane. Vitra ke chan, protoplasm, protoplasm maniko, the physical component of the cell one. Tha. So protoplasm le, life ko physical basis banao sa, bane sabda, bane concept kale deyato Julian Huxley. So protoplasm is the physical basis of life, okay? Itti kura ai sake pasi, it was deutrocate, time to say about, it was the deutrocate. Jalevan, Nikila tickets honey, etikura, basic capacity of a cell covari concept, down at the cell covari concept, lehanata, Dunia Labatano, the cell covari, biological initiation by. So, idea of cell theory, duplicate Lenimana, or they are not going to ask you who gave the idea of cell theory. Who proposed cell theory? But that's what they went answer is Keta, is created and swan. The answer is what? Is created and swan. ठीक the cell theory. Mile the cell theory is created in the swan reference. My cell theory is a line of the question. My options are written in the question. Option A is written in the All the organisms all the organisms are made up of are made up of Cells and their product. Cells and their product. Okay. B my A cell is a mass of protoplasm. A cell is a mass of protoplasm having a nucleus in it covered by technology. Covered by cell membrane with or without cell wall. Covered by cell membrane with or without cell wall. Here, see my little mailing. All the cells are structurally and functionally. Similar. Okay. B Malikamili. Cells are formed from the pre existing cell. Pre existing cell. Cells are formed from the pre existing cell. Okay. Or go your option of the Zulama and Sapayam Saiba. Your option of the Zulama and Sapayam Saiba. Functions of an organism. Functions of an organism. Functions of an organism is are the cumulative. Are the cumulative functions of cells. So, my lady, your your pure cell theory code and concepts are then what is created in the swan lay. This could lines or like my lady options could my leg has cell theory. Ma is created in the swan lay. I couldn't spoil your concept to sell covari. Is my actual no while in no budget of a kit. You options, ma. Oh, very good. Suzuka, uh, oh, are you very good? Sandeep, very good. Look, my dear. Sclidan the swan lay proposed Gariku cell concept man. Wale dere curaru, cell covari better curagariatula. That was the initiation of the biology. I know one another. 
जबड़ वाले जो शुरुआत हुआ है वाले बने को करा रखा थी पे ठीक थी तब तो हम इस चीज को करा कर सोंदे पड़े तरह अजब बने रियल अंडरस्टैंडिंग आ कोट है सब अंदर पहले करा जोन थियो सेल थियरी को बारे जो नुमाले बने बाको थियो वाई ना अब मौस सुनी रहा आंसर पर नहीं रखा समझे रॉबिन गलती बोल दूँगा आंसर स्क्लिडेन एंड स्वान वर्ड स्टील इन अ कंसेप्ट ऑफ अबाइजेंस तो मतलब वो यो न्यू सेल सरू जैसे बैक्टीरियल सेल सरू उन्हें ये वाला नॉन लिविंग कंपनी वाला डायरेक्टली आऊँ सारे न्यू बने को मतलब स्पॉन्टेनियसली लिविंग सेल सरू जेनरेट भाई आल सारे नॉन लिविंग मैटर बड़ा सेल सर को रियल कंसेप्ट ही चाहिए था थी ना कि सेल कौशल ही बन सकते आइडिया थी ना कि स्क्लेडेन और स्वान में स्क्लेडेन और स्वान वाज एक्चुअली नॉट नोइंग हाउ द न्यू सेल्स आर फॉर्म थे पच्चीस गर न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन दिस वाज इलाबोरेटेड बाय द साइंटिस्ट मैं यहाँ लिख दी चलो ये तो यहाँ यहाँ से मैं लिख साई तो क्या देख तो संसार में पूरा आरुषा मिस ना करने वाला रुडाल्फ विचाव बन रहा क्या तो वाले यूज़ करें कुछ सब स्टेटमेंट ऑमिनिस सेल्युलर ई सेल्युलर बने रहा सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल बने रहा है ना यो यो ये तो यूज़ इन कंसेप्ट ठीक है साओ के ऐरा माय ये दी अब ऑफ फायर बने छोटे समय आम तेज पे से आज जो कल आए थे लिसन ऐरा तो रुडाल बिर्ज ऐरा तो ऑमनिस सेलुलर ई सेलुलर लिसन कैरफुली मतलब बने सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल जब यू एड बायो मानिक स्क्रीन ने स्वान ले बानी को थियोरी में देन आफ्टर द मॉडर्न सेल थ वही लो लाइन जो एड बायो जस्ट वाटर से मॉडर्न सेल थ्योरी बनाने पूरा आयो दैट वाज द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल तो पहले सेल थ्योरी पढ़ने वाला मैं इसको मैं तो वर्ड पढ़ने लिखे को थियो ला तर त्यां मॉडर्न सेल थ्योरी बना रहा हूँ वहीं न सिंपल सेल थ्योरी में की यो स्टेटमेंट यूज़ करने से कॉल है रुडाल विट्सावले कि सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल तर एलआई नहीं बन सा सेल लिनियर्स कंसेप्ट पनेरा दिस इस कॉल्ड द सेल लिनियर्स कंसेप्ट पनेरा जो सेल लिनियर्स कंसेप्ट कॉल है देखो थियो बने वन लाख सा यो लाइन पनी काती पटक सो देखो साता प ठीक ही कराओ सेल्स और सेल को प्रोडक्ट ले बने को तो सेल और सेल को प्रोडक्ट ले जो ऑर्गेनिज्म बने को छोड़ने सेल चाहिए क्यों तो सेल को डेफिनेशन सेकंड पॉइंट बाय रहता कि अ सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जस्ट मैं वड़ा निकलिया सारे सेल मेम्ब्रेन ले कवर करे को छोड़ सेल वाल होना पनी सक्षम ना होन अब सोचा जब वो सेल थ्योरी अंडरस्टैंड्स कि सेल में ये वड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस सुनसान है ये वड़ा न्यूक्लियस सुनसान है यो लाइन को ऑब्जेक्शंस आएं तब आई कि इसको ऑब्जेक्शंस आए नहीं तब वाले ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी बने तो काफी पटक क्वेश्चंस होते हैं ऐसा इधर मेरे when you talk about objections to cell theory, you have to say that you have to say that this line is the exception. When you have to say prokaryotic cell, prokaryotes, in prokaryotes, the well-organized nucleus is the well-organized nucleus present in a prokaryotic cell? And the answer is no. In a prokaryotic cell, there is a well-organized nucleus. So, you have to say that this statement is the objection. ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आया नहीं। जस्ते हमले कती पे फंजाई आ रुमा। कती पे यार तो जस्ते फंजाई आ रुमा। जस्ते फॉर एग्जांपल तिमले पॉडे को जस्ते राइजोप्लस आ रुमा। जस्ते म्यूकर आ रुमा। सेलुलर स्ट्रक्चर ही देख देना। पर अत्यंत नहीं रचा इतना इलोंगेटेड आईफी मा� 
कतिपय हमें भाई मैंने यदि हमें फंजाई को अर्गनिजम हो तैंतर एक तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर सेलुलर स्ट्रक्चर भी छाइन रहा एक भाग बड़ी निस्लिया जस्ते तिमें पारामेसिमक पारामेसिमक जो जो प्रोटोजोन तिमें पढ़े इसमें एवं मत निस्लियस हो कि दुटा निस्लिया होने तो मैं ये सींगल निक्लेटेड हो कि बाई निक्लेटेड हो यस एन वन यस बाई निक्लेटेड हो भाई को मतलब हेरा तो तैं एवट सेल में एक भाग बड़ी निस्लिस निस्लिस को कंडीसन भी आए क्या सो तब सोच हाई यो अब्जेक्शन टू सेल थिरी में यो वर्ड मतलब हेरा तो प्रोकारिटिक सेल नट हाफिंग वेल अर्गनाइज निस्लिस ये फंजाई को स्ट्रक्चर सेल थिरी एक्सप्लेन कर सकते हैं तिम्रो कति प्रोटिस्ट हो जैसे मैं भाई कि बाई निक्लेटेड कंडीशन पारामेसिम में सो दे आर अल अब्जेक्शन टू वर्ड सेल थिरी मज इलाबरेट कर स्टेटमेंट मैं लगे ठैक्क अफ होने लगे भोलि भेटम ला ठीक है कुरा बुझे क्लास ठीक है फिजिकल क्लास जस्ते थैंक यू थैंक यू सो मच आज लाइक थैंक यू बाय बाय एवरीवन हैव अ गुड टाइम ल पढ़ा है क्वेश्चन सर